আমরা এই ভিডিওতে আমরা জানব কেমিস্ট্রির পর্যায় সারণীর ষষ্ঠ পর্বে আমরা ফোর পয়েন্ট ফোর পর্যায় সারণীর কিছু ব্যতিক্রম পুরো ভিডিও জুড়ে থাকবো আমি রাজু স্যার জন একাডেমি ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে সো যদি আপনাদের কোনো কোয়েশ্চেন থাকে আমাদের ফেসবুক পেজে অথবা আমাদের গ্রুপে আপনাদের সমস্যাগুলো বলবে আমরা সলিউশন করে দিব সো ভিডিওটি চলুন শুরু করা যাক তো প্রথমে আমাদের বলা হচ্ছে ব্যতিক্রমের বিষয়গুলো হচ্ছে আমরা জানব হাইড্রোজেনের অবস্থান হিলিয়ামের অবস্থান এবং অবস্থান্তর যে মৌলগুলো রয়েছে তার বিষয়গুলো নিয়ে আমরা এখন জানব সো ফার্স্ট আমরা হাইড্রোজেনের অবস্থান সম্পর্কে আমরা জানব তো আমরা যদি হাইড্রোজেনের অবস্থানটা একটু আমরা পর্যায় সারণী থেকে খেয়াল করি তাহলে দেখতে পাবো সো আমরা যদি খেয়াল করি যে এক নম্বর পর্যায়ের সব যে মৌলগুলো রয়েছে তো সেটা হচ্ছে আমাদের যে লিথিয়াম সোডিয়াম পটাশিয়াম রুবিরিয়াম সিজিয়াম ফ্রান্সিয়াম সবগুলো হচ্ছে ধাতু কিন্তু এর সাথে আমাদের হাইড্রোজেনটা রয়েছে অধাতু সো কেন আসলে অবস্থানটা আমাদের দেওয়া রয়েছে বলা হচ্ছে হাইড্রোজেন একটা অধাতু কিন্তু পর্যায় সারণীতে হাইড্রোজেনকে তীব্র তরিৎ ধনাত্মক ধাতুর সাথে অবস্থান দেওয়া রয়েছে যেগুলো হচ্ছে আমাদের এই এক নম্বর গ্রুপে দেখানো রয়েছে এর কারণ হচ্ছে ধাতুর মতো হাইড্রোজেনের বাইরের প্রধান শক্তির স্তরে একটা ইলেকট্রন রয়েছে তো একটা ইলেকট্রন থাকার জন্য একে মূলত স্থান দেওয়া রয়েছে আবার হাইড্রোজেন অনেক ধর্ম খার ধাতু সমন্বয় খার ধাতুগুলো ধর্মের সাথে মিলে যায় অন্যদিকে হ্যালোজেন মৌল আমরা যদি এর হ্যালোজেন গ্রুপের মৌলগুলোর কথা চিন্তা করি গ্রুপ সতরের মৌল যেগুলো আমাদের অধাতু হিসাবে ফ্লোরিন ক্লোরিন ব্রোমিন আয়োডিন অ্যাস্টাডিন সো এই মৌলগুলো হচ্ছে আমাদের রয়েছিল যে অধাতু হিসাবে কিন্তু এখানে অবস্থান দেওয়ার কথা ছিল কিন্তু কেন দেওয়া হয়নি কারণ যে 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 রয়েছে এর একটি পরমাণু একটি ইলেকট্রন গ্রহণ করতে পারে হাইড্রোজেন তেমনি একটা ইলেকট্রনও গ্রহণ করতে পারে তাই অর্থাৎ হ্যাঁ হাইড্রোজেনে অনেক ধর্ম হ্যালোজেন গ্রুপের সাথে মিলে যায় তো মিলে সেক্ষেত্রে আমাদের তো হ্যালোজেন গ্রুপের সাথে স্থান দেওয়ার কথা ছিল কিন্তু তা দেওয়া হয়নি কারণ যে বেশিরভাগ খার ধাতুগুলো ধর্মের সাথে মিলে যায় এই জন্য বলছে তবে হাইড্রোজেনে বেশিরভাগ ধর্ম খার ধাতু ধর্মের সাথে মিলে যায় এই জন্য একে খার ধাতুর সাথে গ্রুপ একে অবস্থান দেওয়া রয়েছে যদিও আমরা গ্রুপ একের মৌলগুলোকে খার ধাতু আমরা বলে থাকি কিন্তু হাইড্রোজেনগুলোকে আমরা সে ধর্মগুলো না বলে আমরা একটা অধাতু ধাতু অধাতুর মধ্যে আমাদের একটা যে ডিস্টেন্স তৈরি রয়েছে তা আমরা এটা হচ্ছে ব্যতিক্রম সেটা সো এরপর আমরা হিলিয়ামের যদি অবস্থান নিয়ে একটু আমরা চিন্তা করি সো হিলিয়ামের অবস্থান হিলিয়াম এইচ যার আমরা ইলেকট্রন বিনাশ করে ওয়ান এস টু অর্থাৎ দুইটা ইলেকট্রন রয়েছে সেক্ষেত্রে দুইটা ইলেকট্রন থাকলে তাকে আমরা অবস্থান দেওয়ার কথা ছিল হচ্ছে আমাদের মৃৎখাদ ধাতুগুলোর সাথে আমাদের গ্রুপ দুয়ে কিন্তু এই হিলিয়ামকে দেওয়া রয়েছে আমাদের এই আঠারো নম্বর গ্রুপে কেন কারণ হিলিয়াম হচ্ছে একটা নিষ্ক্রিয় গ্যাস কারণ এর সবগুলো ধর্ম আমাদের এই আঠারো গ্রুপের সাথে মিলে যায় জন্য একে আঠারো নম্বর গ্রুপে অবস্থান দেওয়া রয়েছে আমরা একটু যদি বোর্ড বই থেকে সে বিষয়গুলো দেখার চেষ্টা করি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে হিলিয়াম হিলিয়ামের ইলেকট্রন বিন্যাসে আমরা এই যে অর্থাৎ ওয়ান এস টু হিলিয়ামের ইলেকট্রন বিন্যাসের অনুসারে একে গ্রুপ দুয়ে অবস্থান দেওয়ার কথা উচিত ছিল কিন্তু গ্রুপ দুয়ের মূল্য তীব্র তৈরি ধনাত্মক তাই এদের মিথখাদ ধাতু বলে অপরদিকে হিলিয়াম একটি নিষ্ক্রিয় গ্যাস তাই এর অন্যান্য ধর্ম নিষ্ক্রিয় গ্যাস নিয়ন নিয়ন আর্গন ক্রিপ্টন জেনন রেডন ইত্যাদি ধাতুর সাথে মিলে যায় হিলিয়ামের ধর্ম কখনোই তীব্র তৈরি ধনাত্মক মিথখাদ ধাতুর মতো হয় না তাই হিলিয়ামকে নিষ্ক্রিয় গ্যাস সমূহের সাথে গ্রুপ আঠারোতে স্থান দেয়া রয়েছে এরপরে আরেকটা ব্যতিক্রম হচ্ছে ল্যান্থানার সারি এবং অ্যাক্টেনায় সারির মৌলগুলো আমরা পর্যায় সারণীতে এদের অবস্থান আপনাদেরকে বলেছিলাম যে পর্যায় সারণীর হচ্ছে এদেরকে ল্যান্থানাইট এবং অ্যাক্টেনাইট সিরির নিচে এদেরকে অবস্থান দেয়া রয়েছে সেই কথাটা এখানে বলা রয়েছে সো যে পর্যায় সারণীর ল্যান্থানাইট সারির মৌলগুলোকে গ্রুপ ছয় নম্বর পর্যায় এবং গ্রুপ তিনে স্থান দেয়া রয়েছে হচ্ছে অবস্থিত এবং অ্যাক্টেনায় সারির গ্রুপ সাতের পর্যায়ে তিন নম্বর গ্রুপে অবস্থিত আমরা সে বিষয়টা আগের পর্বগুলো থেকে জানতে পারছিলাম এই অবস্থানগুলোকে ল্যান্থানায় সারি এবং অ্যাক্টেনায় সারির মৌলগুলোকে বসালে পর্যায় সারণীর সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে যায় একই আমরা যদি বসাই সে নষ্ট হয়ে যায় কাজে পর্যায় সারণীকে সুন্দরভাবে দেখানোর জন্য ল্যান্থানায় সারির এবং অ্যাক্টেনায় সারির মৌলগুলোকে পর্যায় সারণীর নিচে অবস্থান দেওয়া রয়েছে সো এই হচ্ছে আমাদের তিন ধরনের ব্যতিক্রমগুলো আমরা যেটা দেখতে পারলাম সো আমাদের বিষয়টা এই ভিডিওটার মাধ্যমে আশা করবো আপনারা এই যে ব্যতিক্রম অংশটি রয়েছে আপনারা জানতে পারছেন সো আমরা এর পরবর্তী পর্বে আমরা মৌলের পর্যায়বৃত্ত ধর্ম এই অংশটা হচ্ছে আমাদের মোস্ট ইম্পর্টেন্ট অংশ কারণ এখান থেকে যে কোনো সৃজনশীল প্রশ্ন আমাদের আসবেই সো তাই আমরা এই অংশটাও খুবই গুরুত্ব সহিত আমরা বোঝার
আমাদের সেই পরবর্তী পর্বগুলো আমাদের জয়নী একাডেমি ইউটিউব চ্যানেলের প্লে সেকশনে এই ভিডিওটি প্লে লিস্ট সেকশনে পাবেন অথবা আমাদের চ্যানেলের প্লে লিস্ট সেকশন থেকে আপনার পছন্দ মতো ভিডিও দেখতে পারেন সো থ্যাংক ইউ ওয়াচিং মাই ভিডিও